Och idag är det faktiskt ingen vanlig dag För idag Ska vi Och nyckla det till vårt nya landställe Yay! Det är äntligen dags att skriva alla papper Föra över alla pengar Och få nycklarna till vår alldeles egna gård Där ute i Nortelje Alltså äntligen, äntligen, äntligen Det var ju ändå Ja, men det är ju ett tag sedan som vi köpte landstället eh, och nu har det äntligen blivit dags så vi ska träffa mäklaren och ägaren eh, eller för detta ägaren och eh, ja, men göra färdigt allting och sen så tänkte jag och Alex även att vi åker ut till landstället eh, för det måste man göra när man har fått nycklarna så att man bara kan åka dit och bara så här. Vad är, det, vad är det vi har köpt liksom, nu är det vårt um, Så vi ska åka dit också och kolla lite Och uh, nej men vi är så jävla taggade på det um, Och sen så har ju vi en deadline till när vi ska renovera stället uh, Vi måste, vi ska göra ganska mycket, vi, inne i huset ska vi um, uh, Jag kan, kan berätta det där vi är i huset istället så kan jag visa lite planen vad det är vi ska göra eh, Det kan bli lite lättare att förstå då Så om några veckor drar renoveringen igång och förhoppningsvis så blir vi färdiga innan The baby is due Det vill säga innan 9 juni Och du Får inte komma för tidigt Alltså jag tror verkligen inte att det är någon risk med tanke på att jag alltid går över tiden Men Alltså stanna inne där till minst 9 juni Gärna typ 10, 11, 12 Inte 14 för då fyller ni kvar år Men ni fattar eh, Nej men så det är det vi ska göra idag eh, Så jag ska, måste bara slänga i mig min otroligt tråkiga frukost Det blev liksom två knäckemappor idag För jag trodde vi hade bråttom eh, Så jag gjorde inte min gröt Men vi hade tydligen inte bråttom Utan vi ska åka om en halvtimme så jag ska bara slänga in mig mina torra mackor och klä på mig någonting och sen så åker vi iväg. Vi har signat, vi har fått nycklarna och eh, ja. Huset är vårt och nu ska vi hoppa in i bilen, vi ska köra ut dit och eh, ja Riva! Riva hela stället! <laughs> ja det måste bara säga, det är så kul för Alex han är ju en sån, eh, han är en sån kameleont när det gäller vilka han pratar med Han eh, som vi köpte av är ju liksom en äldre svensk man Då blir ju Alex väldigt svensk när han ska prata med honom Ja. Nu, nu, nu drog han den här. Ja, nej, jag hörde att eh, taljoxen inte längre är hotad i Sverige. Jag var. Okej. Ja. Ja. Ja, ja. Nu hoppar vi in i bilen och så kör vi. Vi är framme. Alltså allt det här är vårt. Alltså kan ni fatta? Nej, det kan absolut inte jag. Har du nycklarna? Och jag kan ju börja med att säga att den här färgen kommer vi inte behålla på huset utan det ska målas om. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Alltså. Alltså jag kan inte fatta. Jag kan inte, inte fatta. Det här är vårt. Alltså. Nyp mig. Ska vi ta en liten rundtur eller? Vi gör det. Så här kommer man då in i hallen. Eh, och så är trappan upp till övervåningen här. Här har vi en eh, liten gästtoa. Eh, och första rummet in hit. Här kommer bli ett eh, gästrum. Lite synd att det är ett gästrum med tanke på att husets finaste kakelugn är här inne. 
Men eh, ja, det, vi vet inte annars vad vi ska göra av det. Så det här får bli ett gästrum. Och eh, tittar man ut då från ena fönstret här så ser man ut över fältet där. Och andra fönstret är då ut mot vår trädgård. Och det där är ju då gästhus. Och det är eh, lada. Vi kan ta det sen. Och går vi rakt över då från gästrummet så hittar vi köket. Och som ni kanske då förstår, här kommer det hända en hel del grejer. Okej, för det första då så kommer vi faktiskt eh, göra köket större. Vi kommer riva den där väggen och göra liksom tvättstugan mindre. Eh, så att det där kommer bli liksom en del av köket. Så köket blir längre. Men den största grejen här inne, alltså det här är en sån dröm. Det är att här kommer det finnas dubbeldörrar ut till vårt orangeri. Så på den här sidan här ute kommer det vara ett orangeri där vi kommer ha liksom en kamin, vi kommer ha ett långbord, vi kommer ha liksom en myshörna med soffa och bord och sådär, så det kommer vara ett utrum, men, ja, men som man även kan vara i på vintern när det är kallt. Så det kommer vara liksom en förlängning av köket. Så ja, vi har inte fått se skisser på det än, så det ska bli jättekul att se. Vi har inte heller fått se hur vårt kök kommer se ut. Vi jobbar ju tillsammans med en arkitekt eh, som eh, heter Ariel som kommer ta fram liksom hela ja, men hur allting ska se ut. Um, men det är i alla fall planen att det kommer vara, köket kommer bli större. Vi kommer ha som en köksö här. Dörrar ut i orangeriet. Vi kommer flytta så att vi har um, eh, sinken framför fönstret. Så man kan stå här och diska och titta ut på barnen som leker. Tröm. Och det här kommer vi givetvis behålla, eh, för jag tycker det är en sån himla fin liksom, gammal detalj, även fast man inte använder det så. Så det är planerna för köket. Jag berättar om orangeriet och det. Okej, okay, vi fortsätter då. Från hallen då går man rakt in dit. Så kommer vi till eh, vardagsrummet, eller vi vet inte riktigt vad vi ska göra än, för vi har ett rum här. Med kakelugn. Jag tycker att det här ska vara vardagsrummet men jag vet inte om det är lite för litet för det. Um, men det ser i alla fall ut så. Och det sitter då ihop med det här rummet som då får bli ja, men antingen vardagsrum eller någon form av matsal eller så. För det är liksom större så vi får se hur vi ska göra. Och här min älskade, älskade, älskade punch veranda. Alltså det var ju det här som gjorde att jag föll för det här huset. Med de här fönstren och ja. Så här ska vi göra någonting väldigt mysigt. Jag vet inte riktigt vad, men jag tänker typ eh, om vi någon liten läshörna, någon myshörna, man sitter och läser, tittar ut över fälten. Ingen aning. Men det är i alla fall punch verandan. Matsal eller vardagsrum. Matsal eller vardagsrum. Okej, okay, paus i house touren. Berätta Alex, vad gör du? Jag får bara kolla vad det är för golv under det här. Om vi behöver köpa nytt. Eller om det finns ett gammalt alltså, golv. Alltså, tänk om det finns ett fint gammalt originalgolv här under. Men han trodde inte det. Nej. Jo, det kommer finnas ett golv här under. Tror du? Garanterat. Okej, okay, så det här har varit halvgolvet förut. Då får vi se vad som finns under det. Du så händig älskling! Det är det sista jag är. <laughs> Sanningens ögonblick. Det är någonting, du ser det trä. Det är någonting. Nej, fan är det här jävla plaj mot skiva eller? Så här är det ju trä, men... Ja, nej, som ni ser, något golv har vi inte lyckats få 
få fram för att... Varför får vi inte fram det? Vi har ingen hammare. Nej, det är plywood. Det verkar inte vara någonting. Under verkar det vara isolering. Så jag tror att det är bara plywood som får vi lägga en nytt golv över. Det var ju tråkigt. Ja, ja. ja. Det var det. Det var det. Okej, nu går vi upp. Alltså ljuset. Ser ni ljuset? Alltså, gud. Ja, ja. Nu går vi upp. Och då kommer vi upp till vad jag kallar eh, vårt andra vardagsrum. Här kommer vi ha liksom, myshörna, tv-spelshörna, tv på väggen. Eh, ja, men som ett litet andra vardagsrum. Och utsikten då är ut mot trädgården. Så det ser ut så här. Och så har vi några rum vi ska gå igenom. Vi kan ju börja med det som, som kommer vara vårt sovrum. Och här inne kommer det hända grejer. Vi ska nämligen öppna upp hela vägen upp till taket så det blir ett högt tak. Eh, vi ska riva vägg så att vi får... Det som är här inne nu är ett gammalt badrum. Så det kommer vi ta bort. Vi ska riva så att vi har fönster ut mot trädgården också. Så det här rummet kommer bli större. Samma sak hitåt. Det som just nu är kattvind. Eh, så det vi kommer göra är att vi kommer riva väggarna på sidorna. Upp med taket så att vi får ett större, stort, stort, stort sovrum. Så det blir vårt stora master bedroom. Och det jag ska visa då, det ni kommer... Ta bort. Det är då det här badrummet. För det finns redan ett annat badrum. Eh, och så blir det fönster ut till eh, trädgården på den här sidan då. Så det vi kommer göra med fönsterna, för just nu är det ju små fönster. Både det och det som är på kattvinden är ju sådana små låga fönster. Vi kommer öppna upp, eh, bygga takkupor tror jag det heter. Så att vi får liksom stora eh, vanliga fönster. Ut. Så att vi kommer ha fönster ditåt, vi kommer ha fönster ditåt och vi kommer ha fönster ditåt. Så det här rummet är jag så peppad på. Och så ska vi ha en enorm jävla säng så att vi alla på plats. Och bredvid sovrummet då har vi det stora badrummet med fönster ut mot fälten. Som ni ser. Och här hade vi egentligen inte tänkt göra om så mycket förutom att typ måla om och så. Men det visade sig tyvärr att badrummet var lite av ett fuskbygge. Så vi kommer behöva göra om badrummet ändå. För att det ska bli liksom eh, ordentligt gjort. Så badrummet är jag också jätte 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 taggad på. Jag tror att vi kommer kunna göra det väldigt väldigt fint. Och att ha fönster i badrummet, det är ju ingenting som vi har i stan. Så det är jag väldigt taggad på. Men jag gillar det, det är ett stort badrum. Vi får plats liksom med badkar och dusch. Och ja, det kommer bli jättebra tror jag. Och då går vi vidare in i nästa dörr. Bredvid badrummet har vi... Det här kommer bli lite av ett kontor. Med utgång till vår balkong. Så här kommer vi ha någon form av liksom skrivbord och ja men, arbetsplats. Och det här kommer bli barnens rum. Så det blir barnens rum som vi gör lite större och med även fönster ut ditåt då. Och bredvid barnens rum har vi ännu ett. Gästrum! Och här kommer vi också då takkupa, öpp, eh, öppna upp takkupa, större fönster så att det blir en fin utsikt ut mot eh, trädgården med ett ordentligt fönster. Och här funderar vi eventuellt på att eh, göra balkongdörrar ut till en eh, balkong. Jag har en liten balkong här uppe också med utsikt över trädgården. Det kan bli bra. Så det var hela övervåningen. Det är sovrum, badrum, barnrum, kontor, gästrum och ett till ja, vardagsrum, myshörna, vad vi nu vill kalla det. Eh, så i 
huset då, i stora huset så kommer vi ha två gästrum. Eh, och sen så har vi ju då gäststugan som jag eh, kan vi se lite snabbt också. Um, här har vi ju sjukt mycket planer men jag tänker att det får bli en annan gång för att vi kommer inte hinna ta det i den här vloggen. Men eh, låt mig bara säga pool, utesök, you name it, här någonstans. Och det här är gäststugan och eh, nu har jag inte jag nyckeln men här inne så kommer vi ha eh, två gästrum, kök badrum. Så det är ändå liksom ganska stort. Jag tror att gästhuset är typ 50 kvadrat. Eller så. Och det blir perfekt att ha liksom ett gästhus när man får eh, familjer som gäster. Typ våra vänner med barn och sånt. Att de ändå kan ha sitt eh, space där inne. Sen kommer vi förmodligen inte använda köket där inne. Men det är ändå bra att ha kvar det typ eh, inför liksom typ midsommar eller stora högtider, jul när man behöver laga mycket mat så är det bra att ha två kök ändå tänker vi, så köket två var kvar men så två gästrum, kök eh, och badrum där inne eh, och som sagt här blir ju hela poolområdet eh, och här kommer det hända grejer det här är ju just nu liksom ladan där Kommer vi ha, ena delen kommer vi ha ett gästrum, men det blir liksom lite mer som ett så här sommargästrum. Eh, så där kommer vi också ha plats för gäster. Så kommer vi ha lite förråd i mitten. Och där, på den sidan, kommer vi göra ett litet spa. Vi kommer ha typ bastu, eh, någon slags inomhuspool eller så här varmkälla. Vi kommer ha ett gym, så det här kommer bli ett litet, litet wellness center där inne, det låter helt sjukt, men äh, ja, det kommer bli jättebra tror jag. Så vi får se om vi blir färdiga med just, äh, vi kommer fokusera på liksom hur huset och gäststugan nu innan sommaren. Och så får vi se om vi även hinner färdigt med spat och gymmet, eller om det får bli till hösten, jag har ingen aning. Men... Äh, Ja, det här är i alla fall våra planer för, för vårt landställe. Och jag kan ju också säga det, vi har ännu inte bestämt riktigt vad vi ska ha för färg på huset och gäststugan. För då ska vi måla om. Vi kommer behålla ladan och typ garage som kommer vara rött. Men vi vill ha hus och gästhus i samma färg. Och jag har ju alltid varit inne på det här med, alltså jag älskar ju röda hus med vita knutar. Men det här huset från 1800-någonting eh, har tydligen aldrig varit rött. Utan den här typen av hus har varit vitt eller gult. Så rött passar tydligen inte. Och vi vill ju gärna liksom behålla ja, men samma... Ja, att det ska passa in liksom med när huset är byggt. Så det lutar åt att vi kommer måla det vitt. Eh, men med någon form av detalj, någon färgglad detalj, typ dörren, fönsterkarmar, eh, kanske i grönt eller någonting. Så det kommer förmodligen vara vitt, men med någon typ av detalj. Så är planen nu i alla fall, så vi ser, vi kanske inte ändrar oss. Men det är i alla fall planen och vi tror att det kommer bli så himla fint. Nu vill jag bara att renoveringen ska dra igång, alltså jag vill börja nu, jag vill så 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 gärna att det här ska bli färdigt innan bebisen kommer så att vi kan vara här ute hela sommaren med en liten nyfödd bebis och pojkarna kan springa runt här och bada och alltså ja, det är verkligen verkligen drömmen, så håll tummarna. Okej okay, innan vi åker, Alex öppnar upp här till gäststugan nu så vi kan köra en liten snabb titt här inne också. Så här kommer man in. Här är planen ett, gästrum med dubbelsänk. Här är en liten hall, här är kök. Jättefint kök, de har verkligen kört på det här bruna. Och här är det andra gästrummet då. Så det är ändå en ganska stor stuga skulle jag säga. Här har vi ett litet badrum. Så här kommer vi också göra om en hel del, men inte lägga så super mycket pengar på, tänker jag. Nej. Nu är vi på väg tillbaka till stan igen för att vi ska göra hur vi har stannat och köpt McDonalds. McChicken, pommes och alltså så sugen på det här just nu. 
Det är väl en craving antar jag. McFlurry Dime. Så nu ska jag bara sitta här i bilen. Käka min mat. Och så ska vi åka hem. Vi hinner typ precis komma hem. Så dags att hämta barnen på förskolan. Nu har jag varit borta typ hela dagen. Det är därför jag får slänga i mig lunchen i bilen. Mm. Alex, hur avvis är du just nu på min mat? Alltså, inte på din. Jag hade slaktat den sån här uh, jalapeno. Jag vet inte vad den heter. Och den där black garlic chicken. Alltså. Alex kör ju någon... Aldrig att... Fasta. <laughs> någon 24 timmars fasta varje dag av någon anledning. Och jag då, som är gravid, äter ju vad fan jag vill hela tiden. <laughs> Alex får sitta och titta på. Vad ska man göra? Vill också vara gravid i film? Ja. Ska vi byta? I dagens samhälle är ju båda gravida. Vi är gravida. <laughs> vad tycker ni om folk som säger? Vi är gravida. Alltså om, om Alex hade sagt vi är gravida, då hade jag lackat. För vi är inte gravida. Jag är gravid. Och det är inte ens ditt barn Alex. Hemma igen och jag har fått typ mat. Koma deluxe efter min lilla donken lunch i bilen. Eller alltså jag får typ alltid en dipp så här på eftermiddagen. Eh, precis såklart innan jag ska hämta barnen så blir jag helt så här. Alltså verkligen så 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 trött. Jag hade absolut kunnat lägga mig ner och sova just nu. Eh, det är verkligen skillnaden med att vara gravid med första barnet och andra eller tredje eller vad. Eh, det är att man får ju inte riktigt den här chansen att vila som man hade första gången då man var gravid. Man kunde liksom eh, ja men, vila lite när man ville, man kunde sova hur länge som helst på helgen och sådär. Så det är väl det som är liksom ganska jobbigt. Eh, att man ständigt är så himla himla trött. Men jag tänker så här, vi avslutar vloggen. I nästa vlogg så ska ni få en ordentlig gravid uppdatering. För nu har det gått några veckor sedan förra. Jag är just nu i vecka 22, vecka 23 när den här släpps videon. Så jag tänker att nästa vlogg då får bli en gravid vecka 23 update. För vi har ju varit på rutin och ljudet och sådär, så jag tänker att vi ska prata lite om det. Så i nästa vlogg blir det fokus gravid igen, så fick den här vloggen vara lite mer fokus renovering. Och om ni har någonting som ni skulle vilja se kring renoveringen ute på landet, säg gärna till. För jag tänker att det kommer komma några sådana här avsnitt nu under våren som är fokus på just renovering. För ni verkar tycka att det är så kul att få hänga med på det. Um, så om det är något speciellt ni vill att jag visar eller pratar om eller så, säg till så ska jag försöka få med det nästa gång. Okej, okay, nu måste jag gå och hämta barnen för skolan. Vi ses i nästa video. Puss och kram!